着一场没有终点的梦，又能怎样？强颜从未散场，又怎样？纵然百空千疮。能够真心残酷，只能去圈住迷途。他要走的每一步，不犹豫，不怕花。这一刻，心中掌心。有什么问题？时间紧迫，今天必须签。为什么要这么紧？因为我们已经接到了法院的电话，周一就要开庭了，除非你想走法律程序。我们不会输啊！我们今天不是来讨论某一场官司，谁会输谁会赢，我们是来共同讨论如何签署一场停战协议。那就必须，季玉和蓉蓉共同签字。这意味着我要跟我的客户重新去沟通啊！这一条没得商量，因为你的客户和季玉是夫妻，所以即使蓉蓉签了协议，不再以同意理由起诉，那他万一逼着季玉起诉呢？季玉不是这种人，你不了解他，我了解人性，人是会变的。皇帝宠爱了新的妃子，尚且会把利好的太子废掉，现在蓉蓉有了孩子，万一这个孩子更让季玉喜欢呢？很有可能，季玉就会翻脸，逼着罗琦还钱。他不会的，他就不签了。你们没有诚意。我来告诉你什么叫诚意。为什么蓉蓉同意和罗琦签署这份协议？是因为你们打不赢这个官司。不是因为罗宾承诺了，签署完这份协议之后他来还钱。兰兰。演的真好，啊，真会演。一个前姐夫，一个前小姨子，你太无耻了。罗琦为什么卖了房子又要买房子？是因为你给他规划了一个特别好的远景。可是他卖了房子之后，我就失去了最大的客户。我之所以失去最大的客户，就是因为你的前姐夫。所以这个钱你出，理所当然，你必须出。我会想方设法阻止罗琦嫁给你。你要感谢我。感谢你什么？你说服了季玉。蓉蓉提出来了，让季玉签字，同时还加了一条：夫妻二人共同财产，必须夫妻二人同意了才可以。那季玉同意了吗？他们随时都可以过来签字，不过他有一样要求，必须当面签，同时签。那我还钱的那份协议
我把措辞已经修改过了，我没有写欠款，也没有写还钱，我写的是自愿支付。那我需要再强调一下，本协议双方都有保密义务，任何时候，本协议的任何细节都不能让你姐知道，也不要让金玉知道，我不希望让任何人知道。你是不是觉得让别人知道特别丢人啊？战无不胜，攻无不克，从来没有输过的罗大律师，竟然自掏腰包霍希尼。我工作特别忙，然后照顾不上父亲。好，这后来呢，也不知道认识个什么人啊，带他去什么将军养生基地，免费旅游，他就去了。这一去啊，就入了坑了。天天的免费讲座呀，各种养生讲座。其实啊，那就是个洗脑。没错，对对对，是是是。然后啊，就有什么啊，保健专员进行一对一的服务，是吧？其实就是套取你的经济实力，然后再根据你的经济实力给你定做什么呃养生套餐。哎，我父亲还行啊，我也就是个普通白领，有个老太太，儿子很有钱，结果就给定了个几十万的那套餐呢。您说的那个将军养生基地是不是就养老院啊？叫养老院，他骗不了钱；叫养生基地，他才能骗呀。没错，姑娘，你说的特别的对，他就叫那个呃养生基地。你说就我这个经济能力这么差，我根本就住不起那个呃什么养老基地啊。他们说没事，哎，老先生，您就到我们这来做一个免费体检，免费的，我就去了。然后就有一个什么保健专员，就天天后头跟着你，还管你叫首长呢。都是骗人的，套取你的经济实力，那就是。那您还记不记得那个保健专员叫什么名字啊？哎呦，叫丽丽，丽丽啊，呃，对，叫叫什么丽丽，都起的是那些什么外国名，都是难记着呢。怎么可能给你说真名呢？是是是,是，我跟你讲啊，这么气人。我呀，是偶然回家，发现我爸的房间里。堆满了保健品，一屋都是。我找人问了，这些保健品，成本价在十几块钱，他们卖到了几千块，太可以了。哎那您有没有保留付款凭证啊？有啊，我这都给你拿来了，您看看有刷卡记录啊，您看一下。风姨让你去趟他办公室，他来上班了吗？刚来，他让你现在就过去。这事儿我们一会儿再说。我觉得今天就签了，避免夜长梦多。我总得先看一遍吧。我已经发给王丽了，她是你姐的代理律师，你又不是。那你还跟我说什么？因为他们双方这份协议一旦签署了。你就得支付给季玉、给罗琦的那笔首付款。对不起，我纠正一下，这笔款项的名称应该叫抚养费。不管叫什么，反正由你来支付。不，叫首付款，我就不还。现在合同里面写的是款项，是季玉给罗琦的那一笔款项，这笔款项由你来还。那可以，我没问题。现在的重点是王丽那边，她应该知道自己占了便宜吧？这种官司没有赢家的，就看谁的伤亡更大。她当然无所谓，伤的又不是她。你不是一个乐观主义者。我从不盲目乐观。大大，来，把门关上。坐。想跟你商量商量
。今天我们做个交接，你接替我的工作，我指的是职位。出什么事儿了？你怎么看我？我指的是对我这个人，良师益友，发自内心的，真的，良师益友。我对你们来说是良师益友，对我的家庭呢？我是什么？家豪这孩子，家豪这孩子恨我。他认为他妈妈生病也有我的不是，因为我没有好好的照顾他妈妈。生病有很多种原因。比如说遗传基因，还有，说实话，陶月嫁给我，确实是非常的辛苦。嘉豪啊，他问过我，他说：“你说你对我妈妈好，好在哪儿啊？你们俩连个结婚照都没有。”那说明不了什么问题。你这嫌拍婚纱照太俗气，我也是这么跟江豪说的，可是他不这么认为。他说：“你嫌结婚照俗气，你干过什么不俗的事儿？你除了工作，你带我妈妈去国外旅游过吗？你陪我妈妈逛过街，买过东西吗？”那是因为你一直在工作，你一直在为了支付这个高额的医疗费，在工作。陶月她生病啊，是这几年的事儿。在没生病之前，我真的是没有好好的陪陪她。您确实太忙了，所以。所以我决定离开律所，好好的陪陪陶月，要不然啊，要不然我怕真的来不及了。您可以请假嘛，比如说律所有什么非常重要的事儿的时候，您回来。平常您有在家里陪陶月。我相信，大家都可以理解。要是这么做，对律所不负责任，对我的家庭也一样。我不能再这么继续下去了，我不能总对陶野说对不起，律所里有事儿。不行，欠陶月的，是一定要还的。我已经和主要的几个合伙人啊，都打过招呼了，他们对你接任，没有什么意见。管委会在小范围里边已经做了调查，你的呼声很高。从今天起就是现在，你先干起来，人事部门走程序同时进行。恭喜你，罗宾主任。我希望全景在你的带领下风生水起，蒸蒸日上。来吧。
我今天就先回了。我那办公桌里乱七八糟的东西，那天啊，你吩咐个人，给我送到家里就行。放心吧。好，那我走了。是想要群策群力，大家把所有遇到的这种诈骗的问题，通通反馈给我。这样的话呢，我们可以统一去上报。他们不是咱们客户，流程可能会是来投诉保健品的，黛西负责接待一下。保健品的话，我建议大家我不管了，在吃之前，以后就是你负责了。或者说是购买那句话是怎么说的？长江后浪推前浪。<笑>祝贺！祝贺什么？你知道？你是怎么知道的？蛛丝马迹。你打算什么时候让大家知道？我想恐怕程序上还需要一些时间吧。是你自己还需要一些时间吧？喂，你看了吗？我让丽娜给你了。我看了，我没什么问题，但是那就没问题了，先搞定了。那王丽，他正在来的路上。你确定他不会再有什么麻烦了吗？你是不是想问我怎么搞定王丽的？我威胁了他。威胁？威胁之下牵手的协议是无效的。我骗你的。那实际情况呢？你就不用知道了。我必须知道。如果你使用不恰当的手段搞定对方律师，对方律师如果到律协投诉的话，我们律所会受牵连的。我保证是恰当的方法。什么方法？我需要知道，我必须知道。我没骗你，王丽能就是想在你姐面前表现一下，杀个存在感而已。所以我就跟他说了，他可以到咱们律所来上班。我跟他提过同样的建议，他为什么没有答应呢？他跟你有过节，我说我姐原来打算成立家族信托事务部，后来各种原因，我姐就走了。这块业务我打算接过来，如果他愿意的话，我可以跟他一起。他来做高级合伙人，我不可能答应。封印会答应的。你问过封印吗？有时间吗？呃，你说现在？你如果时间紧，我就长话短说。啊、哦、不，请说。我刚从我们客户那儿回来，今天早上我找过你们家罗宾，他跟我说：“放心吧，我就真放心了。”回头，我们客户就给我来电话说：“网上炸锅了。”你们家罗宾这样做特别特别不好。他如果要告我们家客户，没问题。告诉我，我也告过你们家客户的，咱们常来常往，这就是咱们的职业，哎、对,对吧？你说的是上次那次事儿吗？我指的是玲珑美食，不是玲珑美食。你们两家不是达成和解了吗？不是玲珑美食，说。我的意思不是说不让他告，他可以告，完全可以告，没有问题。但他不能信誓旦旦对我说，我不会针对你，不会针对你的客户，绝对不会告你们家客户，转眼就把这件事情给我捅到网上去了。罗宾可不是这种人。那你的意思是，我撒谎了？那，你别误会，我不是这个意思。啊，我可以去问问他。罗宾是针对的你哪客户啊？我给你打个电话。七家集团旗下的七家长寿俱乐部。要我提醒你吗？要不去。齐海东。去。我知道。这是你们很重要的一个客户，当年就是为了这个公司夫妻出走，是吧？我是出走，但不是夫妻。啊，对不起，我给罗宾打电话
。好，那我们等一下说。喂，老大，你什么指示？哎，罗斌，呃，嘉敏他们公司那个案子是怎么回事？你大概给我介绍一下。啊。嗯。嗯。我大概清楚是怎么回事了，关键是你以后怎么处理啊？我想让黛西先去了解一下情况。然后我的意思啊，到此为止，行了，我挂了啊。我不是因为齐家是我的客户就不让他告。哦，我知道。我也告过你们。我知道，我知道，我知道你不是针对我吗？我是针对你，所以，如果你们想利用这次机会，好好报复我一下，我完全能够理解。你刚才也听到了，我给罗宾打电话了，在电话里说这件事儿，到此为止。我了解你，当着我的面儿，你给罗宾打电话说到此为止，我转身一走，你再给他个电话说该怎么办就怎么办。我在你心里就是这么个形象吗？还是没演过呢。夏明，我承认，我是个工作狂，是名利狂。我们说个中性的说法，我们那时候都年轻，除了工作就是工作。事业心都太强了，所以，我们才会有今天啊！你我才会拥有自己的律师事务所。我不是这个意思，我想说的是，其实人这一辈子，除了工作，还有事业，还有其他很多值得自己追求的东西，不能因为自己为了做成一件事。就伤害了很多人，其实没有这个必要。我再也不会做那些蠢事了。好，这事我知道了。这件事情啊，你先继续调查，但是不要声张。即便是把事情弄清楚之后，也不要告诉别人，不要告诉任何人。行行行，那如果有人问起来，我就说我还在了解情况。对，嗯，你就往我身上推，就说我还没同意，不知道最终会怎么样。可是刚才有好多老人还有家属，他们加了我的微信，留了我的电话。那如果他们问起来，一样，你就跟他们说，我还要向领导汇报，等待领导的批复。好，我知道了。还有事儿吗？其实有一件事儿，我一直想要跟您探讨一下。那为什么一直没说呢？因为涉及到您的家人。我姐。其实一开始我还是挺同情罗琪姐的。那什么时候不同情了呢？也不是说不同情吧，只是我觉得。他不应该动不动就不让觊觎见小安吗？现在的情况是，小安的后妈在告他的亲妈，两边的关系非常紧张。请问，如果是你的话，你会怎么做呢？如果是我，我不管怎么做，我都不会不让他见孩子，因为孩子是无辜的。黛西，你记住。每逢当你想评论或者批评别人的时候，你一定要知道，这个世界上不是人人都和你一样幸运。了不起的盖茨比，我看过这本书。那你怎么还会有随意评论别人的习惯呢？兰兰，请你去一趟大会议室。啊<笑>
他跟你学坏了。我。差不多了，就可以签了吧。等一下，我再看一眼。就是我给你发的那份。我知道，我再合一下。为什么不等我？大家不知道你要来。你既不是当事人，又不是当事人的律师，为什么要等你呢？他也不是当事人，他也不是当事人律师，他为什么在这儿？何三老师，本来蓉蓉的合同应该给你看的，但是我们突然遇到了你父亲离世。在我的家庭教育中，生死都是小事儿，只有工作，才是唯一的天大的事儿。哎，这是一份不应该被签署的协议。蓉蓉，你现在需要的是一份离婚协议，我已经给你们起草好了。啊？我们出来说两句。不，有话在这儿说。何在我知道你父亲的去世对你打击很大。我们正在说专业的问题，不要谈跟专业以外的事儿。蓉蓉现在是孕妇，她需要照顾。我们国家法律规定，妇女在怀孕期间，男方不得提出离婚。但是孕妇她本人可以提出。我的意思是，国家之所以规定，男人不可以在妻子怀孕期间提出离婚，是对妇女的保护。但跟这样的男人在一起生活，不是保护。这种男人怎么了？啊，一个男人看见自己的亲生骨肉遇到困难了，袖手旁观就是个好男人啊。你跟季玉已经离婚了，他是小安的爸爸，他给你的钱是从他现任妻子这儿偷的。哎，啊，你说的不对。偷在法律上叫盗窃，盗窃罪构成的要件之一是他人的财产。蓉蓉和季玉是合法夫妻，季玉有权支配夫妻之间的共同财产，所以不能叫偷。季玉，你如果不介意，我可以看一眼你的离婚协议，至少你们共同财产中有一半是属于你的，不管这个钱是谁挣来。你们男人现在都这么渣了吗？哎，他在跟你谈法律，不能因为法律条文不利于你，你就说对方是人渣。你们是干嘛来了？这是和解还是来吵架来了？啊，大律师们！我觉得罗琦说的有道理。我们大家首先应该先冷静下来，不要感情用事。婚姻不易。不要动不动就离婚，离婚也不是解决问题的最好办法。我希望，今天在这个屋子里的我们每一个人，我们所有人，不管最终做出了一个什么决定，若干年以后回想起来，我们都不后悔，不遗憾。所以现在。在讨论这件事情之前，我们先来确认几件事实，然后我们一起共同来确认一下，可以吗？好。第一件事情，季玉给了罗琦一笔钱，是为了帮助罗琦母女渡过难关，无争议。嗯。第二件事情。
，荣荣起诉罗琦，让罗琦归还季玉这笔钱，因为他认为这笔钱是他跟季玉的共同财产，而季玉怎么支配这笔钱，应该得到他的同意。吴正义，第三件事情，罗琦因此起诉季玉，剥夺了季玉对孩子的探望权。事实无争议，但是做法欠妥。那怎样才算正确呢？您示范一下，我前夫的亲人妻子在法院告我，我呢每个星期还要带我的孩子去见他，会不会影响孩子的身心健康啊？再说了，孩子会不会问爸爸，这个在法院告我妈妈的女人是谁呀、啊？这个阿姨为什么跟我爸爸结婚在一起啊？那到时候让他爸怎么回答呀？所以我的建议啊，就是你们先办好离婚手续啊，只要你们两个离婚了，这所有的问题都不存在了啊，以后。你们自己赚的钱自己花，有困难都自己解决。如果有困难愿意帮忙，那算情分；如果不帮，那也不用勉强。何塞，你给出这个建议，别人不说，蓉蓉都会恨你的。为什么？你看他，你真的以为他哭成这样是因为钱吗？是因为他怀了那个男人的孩子，他还爱着他。王丽姐，嗯，请你们先到我的办公室去，稍等，可以吗？没问题。好吧。兰兰和在，请你们二位也先离开一下，可以吗？我不能让我的当事人留在这儿。我也不能走。他可以跟你换一下位子吗？嗨，来，我跟你说啊，我觉得罗宾老师他今天晚上跟以前不大一样。师总，嗯，我知道为什么。你知道为什么？我知道。为什么？哎，你不，你真不知道吗？我真不知道，为什么？哎，坐坐坐坐，啊，坐下坐下。为什么？罗宾啊，嗯，要当你们所老大了。真的？真的。哇！哎，不对，那那那封印呢？封印，保留一个虚职，当顾问什么的。廖佳敏跟你说的？不是。那你是怎么知道的？啊？我一律协的朋友告诉我的，说封印已经跟他说不干了。马上交给罗宾。这个事儿呢，你们内部管理委员会的一级别人几乎都已经知道了，只是现在还没有正式公布，再走程序。哎，那这事儿罗宾他自己知道吗？那肯定知道呀。那他要不愿意的话，那谁能勉强他呀？所以说，现在对于罗宾来说，最重要的就是先坐稳了。嗯。你那个保健品维权的官司吧，不确定因素太多，这也怪我，当时太冲动。给你添麻烦了，我是认真的，我当时是太气愤，可现在冷静下来想想吧，这个案子难度是挺大的，也比较繁琐。既然罗宾说让你别管了，你就别管了啊！你看着我干嘛呀？麦飞，你还记得当时你为什么会气愤吗？我记得。你当时来找我，我本来可以不管的，可是我后来又管了，是因为你告诉我说他们在害人。而且还会害更多更多的人，是我说的。那我当时是有情绪，我现在是为你们着想。那中国有那么多律师呢，他们可以找别人啊。每个人都可以这么说。如果大家都把简单的挑走，把男的留给别人的话，这个世界会变成什么样子啊？你看，你看，你那愤世嫉俗那劲儿又上来了。我卖咖啡的时候比现在更加愤世嫉俗，那个时候我看不惯很多东西，我尤其看不惯的就是律师收了钱替坏人说话办事儿，对吧？没错。麦飞，你明知道齐家他们卖保健品是在害人啊！你还想让我做什么呀？我要证据，我要更多更多的证据。我可能真的帮不了你，你别误会啊！那毕竟我们所是他们的法律顾问，那他们是我们的客户啊。那律师无论如何不能出卖自己的客户，对吧？行行，我懂了。从今以后，我再也不会在你面前提到他们家的事儿。你看，哎，我错了。从今以后，我再也不会在你面前提到你们家的事儿。哎。
，何塞来上班了。他父亲不是刚去世吗？我骗你干嘛？他和罗宾都在会议室，一屋子人。咱们要换主任了啊？换谁啊？猜的。小美说他们都在会议室，那你想？那得是多大的事，能在自己亲爹刚走就来律所？行了，你别装了，你肯定知道。不知道猜的。黛西，黛西，嗯，是不是你们老大要上位了？什么呀？那会议室一屋子人，你们不认识啊？我就说一屋子人，但没说那些人是谁。高峰直接就联想到换主任了。猜的吗？是，季玉瞒着你，给了他前妻一笔钱，是他做的不对。他应该提前告诉你的。他如果提前告诉了蓉蓉，蓉蓉不答应，那么这个钱到底是给还是不给啊？难道你是怕我反对，才不跟我说的？你有没有考虑过我的感受？他不是不考虑你的感受，是因为。他不想变成自己曾经憎恨的那种人。蓉蓉，我猜，季玉一定没有告诉过你他跟他父亲的事情，对吧？季玉，你应该告诉他。我想跟你说的是。季玉的父母在他很小的时候就离婚了。在他上小学的时候，他需要交学费、交学杂费，他的母亲都让他去跟他父亲要。可结果呢？他的父亲一直在推三阻四。行了，罗宾，行了，好了，好了我就是不想小安变成当年的我，我不想他鄙视我、恨我，像我恨我父亲一样恨我，不想他这样。就算后来我知道我父亲当时有难处，又怎么样？所以，我只是在很努力的尽一个父亲的责任，我想做一个好父亲，别的我什么都没想。如果说我真伤害你了，我真心的跟你说对不起，好。对不起，原谅我。谢谢那你负责让蓉蓉撤诉，嗯，那你负责让罗琦撤诉，一言为定。哎，那那笔钱怎么办？你既然帮蓉蓉看协议，那你也应该看过那份保密协议吧？我看了，但是我坚决反对由你来付钱付给蓉蓉，没有这么解决问题的，这样违反了我的原则。罗琦不是外人，他是我姐，我们手足情深，那也不行。你就这么想？就当是罗琦跟我开口了，我给了他一笔赞助款。我不同意你们这样解决问题。亲兄弟都要明算账，亲人之间就应该学会算账。不，但是如果你现在想让罗琦拿出这笔钱，这是不现实的，他没有。我有说过让罗琦还钱吗？那你什么意思啊？我跟蓉蓉已经商量过了。蓉蓉说不要这个钱了，这对蓉蓉不公平。我觉得这一笔钱应该算作投资款。投资？如果房子将来卖了的话，后增值部分应该按照投资比例，季玉和蓉蓉都有份儿。那如果这房子不卖，他们一直都住在里边呢？如果不卖的话，那就算作蓉蓉和季玉给小安的抚养费。那等小安长大了以后，也有义务赡养他的亲爹和他的后妈。有问题吗？我没问题，我也没问题。我去打印新的合同，你们俩各自说服各自那边的。